హాయ్ అందరికీ వెల్కమ్ టు పైథాన్ లైఫ్ సో మనం ఇంతకుముందు టాపిక్ ఏం చెప్పుకున్నామంటే క్లాస్ అంటే ఏంటి క్లాస్ని ఎలా యాక్సెస్ చేస్తాం యాక్సెస్ ఫిస్ఫైర్ యూజ్ చేసి ఎట్లా వాడతాము అండ్ బేస్ అండ్ ఇరవై క్లాసెస్ అంటే ఏంటి ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఏంటి ఆబ్జెక్ట్లో డిక్లరేషన్ అండ్ ఇన్సులేషన్ ఎలా చేస్తాం అండ్ న్యూ కీవర్డ్ ఎలా యూజ్ చేస్తాం అని చెప్పి డెఫినేషన్స్ అండ్ సింటాక్స్ చూసాం సో ఈ క్లాస్లో ఏం చేద్దామంటే క్లాస్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్స్లో ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్స్ ఫర్ క్లాస్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్కి ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం అండ్ అవి ప్రోగ్రామ్స్ ఇంప్లిమెంటేషన్ చేసి ఎలా వర్క్ అవుతాయో చూద్దాం అండ్ న్యూ పారామీటర్ పాస్ చేసి పారామీటర్ ఎలా పాస్ చేయాలి ఆబ్జెక్ట్ త్రూ అని చెప్పేసి ఆబ్జెక్ట్ నుంచి క్లాస్లో ఉన్న మెథడ్స్ ఎలా యాక్సెస్ చేయాలి వేరియబుల్స్ ఎలా యాక్సెస్ చేయాలో ఈరోజు చూద్దాం అండ్ బిఫోర్ స్టార్టింగ్ అంటే స్టార్ట్ చేసే ముందు ఒకటి రిమెంబర్ అయింది అని అంటే క్లాస్లో ఉన్న ప్రతిదాన్ని యాట్రిబ్యూట్స్ క్లాస్లో ఉన్న ప్రతి యాట్రిబ్యూట్స్ని మనం ఆబ్జెక్ట్ త్రూ మాత్రమే యాక్సెస్ చేస్తాం అది కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి రిమెంబర్ దట్ వీ యాక్సెస్ ఎవ్రీ యాట్రిబ్యూట్స్ ఫ్రమ్ ఏ క్లాస్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ ఓన్లీ ఆబ్జెక్ట్తో మాత్రమే యాక్సెస్ చేస్తాం సో ఇప్పుడు విజువల్ స్టూడియోకి వెళ్దాం సో నేన్ స్పేస్ మన నేన్ స్పేస్లో క్లాసెస్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు అయినా సో మనం ఇంకో క్లాస్ తీసుకుందాం మనం ఆల్రెడీ క్లాస్ ప్రోగ్రామ్ అని ఒకటి ఉంది ఆల్రెడీ ఇది బేసిక్స్ చూడడానికి మనం చేసాం డాటా టైప్స్ వేరియబుల్స్ ఆపరేటర్స్ అర్రేస్ స్ట్రింగ్స్ టైప్ కన్వర్షన్ కంట్రోల్ స్టేట్మెంట్ వరకు చూసాం సో ఇప్పుడు ఈ క్లాస్ కీవర్డ్ ఫస్ట్ క్లాస్ కీవర్డ్ నెక్స్ట్ మన క్లాస్ నేమ్ వచ్చేసరికి డాగ్ పట్టుకున్నాం సారీ పేరెంట్ తీసేసి కదా కలీ బ్రషెస్ కలీ బ్రషెస్ పెట్టేసి క్లోజ్ చేసామంటే ఇది క్లాస్ డిక్లరేషన్ అయింది క్లాస్ డాగ్ అనేది ఓకే అయింది ఇక్కడ ఎర్రర్స్ ఏం లేవు కదా చూడండి సో నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి క్లాస్లో ఇంటి ఈక్వల్ టు టెన్ ఇద్దాం సో ఒక వేరియబుల్ ఇక్కడ వేసుకుందాం సో నెక్స్ట్ క్లాస్ డాక్లో ఏ వేరియబుల్ ఇచ్చాం సో క్లాస్ ప్రోగ్రామ్లో క్లాస్ ప్రోగ్రామ్ యొక్క మెయిన్ మెథడ్లో మనం ఇప్పుడు ఈ డాగ్ యొక్క ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేసుకున్నాం సో డాగ్ క్రిప్టో ఈక్వల్ టు న్యూ డాగ్ పెరంతి సోప్ అండ్ క్లోజ్ సో నో ఇష్యూస్ సో క్రిప్టో అనే ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అయిపోయింది సో ఈ వేరియబుల్ ఏ అనే దాన్ని ఇక్కడ క్రిప్టో అనే మెథడ్ యూజ్ క్రిప్టో అనే ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ యూజ్ చేసి మాత్రమే మనం యాక్సెస్ చేస్తాం అనమాట ఒకవేళ వర్కౌట్ అయితే లేదు ఒకసారి చూద్దాము లెట్ కన్సోల్ డాట్ రైట్ లైన్ ఏం ప్రింట్ చేసాం అనుకోండి ఏం ప్రింట్ చేద్దాం అనుకోండి ఇక్కడ ఆల్రెడీ వచ్చింది ఎగ్రర్లో ఏ డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ ద కరెంట్ కంటెంట్ కాంటెక్స్ట్ అంటే ఇక్కడ ఈ ఏని ఇక్కడ యాక్సెస్ చేయలేవు అని చెప్పి చెప్తుంది అనమాట సో మనం ఏం చేయాలి త్రూ ఆబ్జెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ నేమ్తో మాత్రమే యాక్సెస్ చేస్తాం సో దీనికన్నా ముందు మనం ఏం చేయాలి క్రిప్టో డాట్ అని పెట్టాలి క్రిప్టో డాట్ ఏ అని పెట్టినా ఇంకా రావట్లేదు డా డాట్ ఏ ఈజ్ ఇన్యాక్సెసిబుల్ డ్యూ టు ద ప్రొటెక్షన్ లెవెల్ ప్రొటెక్షన్ లెవెల్ అంటే ఏంటి యాక్సెస్ స్పెసిఫైర్స్ యాక్సెస్ స్పెసిఫైర్స్ అనేవి డాగ్ డాట్ ఏ ఏ అంటే వేరియబుల్ కాబట్టి వేరియబుల్కి ప్రొటెక్షన్ లెవెల్స్ ఉన్నాయన్నమాట సో దీన్ని బ్రేక్ చేయడానికి పబ్లిక్ అనే కీవర్డ్ ముందు యూజ్ చేసాం అనుకో నా ఏ అనే వేరియబుల్ అనేది పబ్లిక్ వచ్చేస్తుంది అనమాట సో ఇప్పుడు జీరో ఎయిర్ రేట్స్ మనం ఈ పైథాన్ డాట్ రైట్ లైన్ క్రిప్ డాట్ ఏ లైన్ యూజ్ చేసేసి ఈ ఏని మనం యాక్సెస్ చేసినాం అనమాట ఒకసారి రన్ చేసి చూద్దాం సో ఇప్పుడు ఆన్సర్ వచ్చేసి టెన్ జస్ట్ లన్ సీషార్ సో టెన్ అనేది ఎక్కడ ఉంది డాగ్ అనే క్లాస్లో ఉంది జస్ట్ లన్ సీషార్ప్ అనేది ప్రోగ్రామ్ అనే క్లాస్లో ఉంది ఆఫ్టర్ ఈ క్రిప్ట్ న్యూ డాగ్ అనే మెథడ్ ఏమంటారు ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసిన ఇన్ఛార్జ్ చేసిన అయిపోయిన తర్వాత ఉంది సో ఇది జస్ట్ ఒక వేరియబుల్ యాక్సెస్ ఎలా చేసాము అంటే త్రూ ఆబ్జెక్ట్ మాత్రమే చేసాము సో దీని ఇప్పుడు ఈ క్రిప్టో ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ చేసేసి ఆ వేరియబుల్ పైన కొన్ని ఆపరేషన్స్ చేద్దాం ఏ ప్లస్ ప్లస్ ఏ ప్లస్ ప్లస్ అంటే తెలుసు కదా ఇంక్రిమెంట్ సో ఏ ప్లస్ ప్లస్ చేసిన తర్వాత ఆ ఆన్సర్ ఏముంటుంది మనకి యాక్చువల్గా అయితే ఆన్సర్ అనేది టెన్ రావాలి వాల్యూ అనేది సో మన ఇక్కడ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది మళ్ళీ రన్ చేద్దాం సో ఆన్సర్ వచ్చేసి లెవెన్ జస్ట్ లన్ సీజన్ సో ఆన్సర్ అనేది ఇంక్రిమెంట్ అయింది సో ఇది 
డాగ్ నుంచి ఒక వేరియబుల్ని తీసుకున్నాం అనమాట సో ఇప్పుడు మెథడ్ తీసుకుందాం ఓకే లెట్స్ ద మెథడ్ కూడా మనకి పబ్లిక్ అనేది కీబోర్డ్ వాడదాం ఎందుకంటే దాన్ని కూడా ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి కాబట్టి పబ్లిక్ వైడ్ వైడ్ ఎందుకు పడుతున్నాం తెలుసు కదా వైడ్ అంటే ఆ వాల్యూస్ అనేది ఏం రిటర్న్ చేయదనమాట అది పెట్టు పెరంతెసెస్ కలిబ్యాసెస్ సో పబ్లిక్ వైడ్ పెట్టు సో ఇక్కడ కన్సోల్ డాట్ రైట్ లైన్ సో దీనిలో కూడా వచ్చేసరికి మనకి పెట్ నేమ్ ఈజ్ అని చెప్పేసి ప్లస్ సింబల్ ఇచ్చేసి నేమ్ అనే మెథడ్ నేమ్ అనేది ఒక వేరియబుల్ తీసుకుందాం సో ఈ పెట్ అనే దాని లోపల మన నేమ్ అనేది స్ట్రింగ్ కాబట్టి స్ట్రింగ్ నేమ్ అని ఇద్దాం స్ట్రింగ్ అని నేమ్ అనే వేరియబుల్ వాడడం సో ఇక్కడ మనం ఏం చేద్దాం మనం అంటే ఈ క్రిప్టో అనే దాన్ని యూజ్ చేసేసి క్రిప్టో డాట్ మనకి ఇప్పుడు ఆ పెట్ నేమ్ ఈజ్ అని చెప్పి రావాలి సో పెట్ నేమ్ వచ్చేసరికి ఏం రావాలో చూడడానికి ఇక్కడ పెట్ నేమ్ ఏందో మనం వాల్యూస్ అనేవి ఆ ప్యా మెథడ్కి పారామీటర్ రూపంలో పంపించాలి అంటే వాల్యూస్ అనేవి కంప్యూటర్ లాంగ్వేజ్లో పారామీటర్స్ ఉంటారు అనమాట సో దీంట్లో పెట్ నేమ్ వచ్చేసరికి క్రిప్టో అనుకుందాం క్రిప్టో తర్వాత సెమికోల సో క్రిప్టో అనేది ఆల్రెడీ ఇక్కడ మనకి ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ ఉంది కాబట్టి తీసుకోవట్లేదు సో క్రిప్ట్ అని పంపిద్దాం క్రిప్ట్ అని పంపించిన ఎర్రర్ వస్తుంది ఎందుకు ఎర్రర్ వస్తుంది అని అంటే మనకి స్ట్రింగ్ అనేది యాక్చువల్గా మనం ఎలా డిక్లేర్ చేసుకోవాలి డబల్ కోర్ట్స్లో కాదు సింగిల్ కోర్ట్స్లో తీసుకోవాలి అవునా సో డబల్ కోర్ట్స్ మెన్షన్ చేసి పంపిద్దాం సో ఎర్నో ఎర్రర్స్ ఒకసారి రన్ చేసి చూద్దాం సో మనకి ఆన్సర్ ఏం కావాలి పెట్ నేమ్ ఈస్ క్రిప్ట్ రావాలి సో ఆన్సర్ ఈజ్ లెవెన్ ప్రింట్ అయింది తర్వాత పెట్ నేమ్ ఈస్ క్రిప్ట్ అని వచ్చింది సో పారామీటర్స్ అని ఇలా పంపించేసాం అనమాట ఇది సింగిల్ పారామీటర్స్ మనం ఎన్ని పారామీటర్స్ కావాలంటే అన్ని పారామీటర్స్ పంపించుకోవచ్చు బట్ జస్ట్ ఏంటి అంటే ఇక్కడ ఎక్కడ ఎక్కడైతే నువ్వు వాల్యూస్ పాస్ చేస్తున్నావో అక్కడ ఒక వాల్యూ పాస్ చేసిన తర్వాత కామ పెట్టాలి సో నెక్స్ట్ దాని ఏజ్ పంపిద్దాం ఏజ్ ఒక ఫైవ్ అనుకోండి దాని కలర్ వచ్చేసరికి బ్లాక్ అనుకుందాం సో ఫైవ్ అండ్ బ్లాక్ అనేటివి ఇవి ఫైవ్ అంటే ఇంటీజర్ బ్లాక్ అంటే స్ట్రింగ్ మళ్ళీ సో మళ్ళీ ఇంట్ ఏజ్ సో ఇక్కడ వేరియబుల్ నేమ్స్ కానీ క్లాస్ నేమ్స్ కానీ మనకి ఏదైతే అవసరం ఉందో అవి నేమ్సే వాడండి సో అది మీకు ప్రాక్టీస్ గుడ్ ప్రాక్టీస్ అనమాట ఎప్పుడైతే రియల్ టైం ప్రాజెక్ట్స్ వర్క్ చేస్తారో అప్పుడు ఈజీగా గుర్తుంటుంది అనమాట మళ్ళీ కొంతసేపు అప్పుడు చాలా కూడా రాయాల్సి వస్తుంది చాలా కూడా రాసినప్పుడు ఏమైతుంది అంటే మనకు కావాల్సిన నేమ్స్ అనేవి మర్చిపోతాం ఇది వ్యాల్యుబుల్ ఎందుకు క్రియేట్ చేసామో కూడా తెలియదు అప్పుడు సో అట్లా అనమాట సో వేరియబుల్ కలర్ ఆ స్ట్రింగ్ కలర్ సో ఇక్కడ స్ట్రింగ్ కలర్ కింద బ్లాక్ ఉంది బ్లాక్కి ఎందుకు వచ్చిందో తెలుసు కదా సో మనం సింగిల్ కోర్స్ డబల్ కోర్స్ వాడాలి సో మనం ఇంతకుముందు డబల్ కోర్స్ వాడాం కాబట్టి ఇప్పుడు సింగిల్ కోర్స్ వాడి చూద్దాం సింగిల్ కోర్స్లో అది ఇచ్చేసాం నో ఎర్రర్ వన్ ఎర్రర్ వచ్చింది టూ మెనీ క్యారెక్టర్స్ ఇన్ క్యారెక్టర్ ఇలా సారీ ఈ స్ట్రింగ్లో ఇవ్వాలి బ్లాక్ డన్ సో ఇక్కడ పెట్ నేమ్ ఈజ్ ప్లస్ నేమ్ ప్లస్ ఇచ్చేసి మళ్ళీ డబల్ కోర్స్ ఇచ్చేసి ఇది సింక్ స్ట్రింగ్ కన్కాటినేషన్ అనమాట ప్లస్ సింబల్ యూజ్ చేయడం అనేది పెట్ నేమ్ ఈజ్ అది పెట్ నేమ్ ఈజ్ హ్యామర్ ఏజ్ వచ్చేసరికి ఫైవ్ సో ఏజ్ ప్లస్ తర్వాత ఏజ్ అనే వేరియబుల్ రావాలి తర్వాత ప్లస్ డబల్ కోర్స్లో పెట్ కలర్ ఈజ్ అని చెప్పి ఆ కలర్ రావాలి సో ప్లస్ కలర్ సో ఒకసారి రన్ చేద్దాం సో పెట్ నేమ్ ఈజ్ స్క్రిప్ట్ ఏజ్ ఈజ్ ఫైవ్ పెట్ కలర్ ఈజ్ బ్లాక్ సో ఇక్కడ స్పేస్ ఎందుకు రాలేదు అని చెప్పేసి 
ఉంటుంది కాబట్టి సో మనకు స్పేస్ కా స్పేస్ కావాలి కాబట్టి స్పేస్ ఇవ్వడానికి ఏం చేద్దామంటే ఇక్కడ పెట్ నేమ్ ఇస్తే తర్వాత స్లాష్ టీ ఇద్దాం పెట్ నేమ్ ఈస్ తర్వాత స్లాష్ టీ స్లాష్ టీ అంటే ఒక ట్యాబ్ అనమాట సో పెట్ నేమ్ ఈ స్క్రిప్ట్ ఏజ్ ఈస్ ఫైవ్ సెవ్ ఫైవ్ పెట్ కలర్ ఈస్ బ్లాక్ ఇక్కడ ట్యాబ్ ఎందుకు వచ్చి అంటే ఈస్ తర్వాత వచ్చింది బట్ క్రిప్ట్ నేమ్ తర్వాత రాలేదు అంటే సో నేమ్ తర్వాత రాలేదు కాబట్టి ఈ నెక్స్ట్ నేమ్ తర్వాత ఉండే డబల్ కోర్స్లో ఎట్లయితే స్ట్రింగ్ స్టార్ట్ అవుతుందో అక్కడ ట్యాబ్ ఇవ్వండి అంటే ఈ డబల్ కోర్స్లో పెట్టిన ప్రతి దాని ముందు తర్వాత ట్యాబ్ ఇచ్చుకుంటూ ఎట్లేదు అనుకోండి అది వాల్యూ అనేది కరెక్ట్ వస్తుంది అనమాట ఇప్పుడు చూడండి ద పెట్ నేమ్ ఈ స్క్రిప్ట్ ఏజ్ ఇస్ ఫైవ్ పెట్ కలర్ ఈస్ బ్లాక్ ఇది ప్యాసింగ్ వాల్యూస్ అనమాట పారామీటర్స్ పాసింగ్ చేయడం ఇది అండ్ అది నేను సారీ ఫంక్షన్ మెథడ్ ఫంక్షన్ అన్న మెథడ్ అన్న మ్యాక్సిస్ ఏమే సో మెథడ్ కాలింగ్ అనమాట పారామీటర్స్ ఫాలో చేయడం ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి సో ఒకసారి కన్స్ట్రక్ట్ యూజ్ చేసి ఎలా పాస్ చేస్తామో చూద్దాం సో మనకి ఇక్కడ డాగ్ అనేది ఫంక్షన్ కాబట్టి అంటే క్లాస్ నేమ్ సో డాగ్ డాగ్ అని ఇచ్చేసి అక్కడ ఇది కన్స్ట్రక్టర్ అనమాట సో ఎర్రర్ ఏంది అని అంటే డాగ్ ఈజ్ ఇన్యాక్సెసిబుల్ డ్యూ టు ఇట్స్ ప్రొటెక్షన్ లెవెల్ సో ప్రొటెక్షన్ లెవెల్ ఉంది కాబట్టి దీన్ని పబ్లిక్ విడ్ పబ్లిక్ వైడ్ ఇది వైడ్ అనేది ఎందుకంటే ఇది రిటర్న్ చేయదు కాబట్టి సో వైడ్ అవసరం లేదు జస్ట్ పబ్లిక్ పెట్టుకుందాం వైడ్ అనేది పెట్టమంటే కన్స్ట్రక్టర్కి రిటర్న్ టైప్స్ ఏమి ఉండవు అది గుర్తుపెట్టుకోండి అంటే కన్స్ట్రక్టర్కి రిటర్న్ టైప్స్ ఏమి ఉండవు కాబట్టి దానికి రిటర్న్ టైప్ అంటే డేటా టైప్స్ అంటే ఏం అవసరం లేదు రిటర్న్ టైప్ లాగా జస్ట్ పబ్లిక్ అని ఒకటి ఉంటే చాలు సో ఈ పబ్లిక్ అని ఎందుకంటే యాక్సెస్ స్పెసిఫైర్ సో నెక్స్ట్ వేరే క్లాస్ నుంచి యూజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి అంటే రిక్వెస్ట్ కావాలి కాబట్టి అట్లా అనమాట సో ఈ డాగ్లో ఏంది అని అంటే మనం ఒక జస్ట్ ఒక స్టేట్మెంట్ రాదాం ఈ ఇది కన్స్ట్రక్టర్ కాబట్టి దీని గురించి డీటెయిల్గా మనం నెక్స్ట్ క్లాస్లో దానికి గురించి సపరేట్ టాపిక్ ఉంది దానిలో టైప్స్ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్టర్ ఉంటాయి పారామీటర్ కన్స్ట్రక్టరు డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టరు నల్ కన్ ఇంకా కాపీ కన్స్ట్రక్టర్ అని చెప్పేసి చాలా ఉన్నాయి సో దాని గురించి డీప్గా చూసుకుందాం సో దిస్ ఈజ్ ఏ కన్స్ట్రక్టర్ ఫ్రమ్ డాగ్ క్లాస్ సో ఇప్పుడు ఈ ఈ కన్స్ట్రక్టర్ ఫ్రమ్ డ్రా క్లాస్ అనే ఈ డాగ్ అనే కన్స్ట్రక్టర్ అనేది ఎప్పుడైతే మనం ఇక్కడ క్రిప్టో అంటే ఆబ్జెక్ట్ అనేది క్రియేట్ అయిపోయిందో అప్పుడే అది కాల్ అయిపోయి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అనమాట ఒకసారి రన్ చేసి చూద్దాం అంతకుముందు కంట్రోల్ వేసి కొట్టండి కంట్రోల్ సేవ్ చేసినా డైరెక్ట్ రన్ చేసినా అది ఆటోమేటిక్గా సేవ్ అవుతుంది బట్ మ్యాక్సిమం సేవ్ చేయడానికి ట్రై చేయండి సో దిస్ ఏ కన్స్ట్రక్టర్ ఫ్రమ్ డాగ్ క్లాస్ సో ఇక్కడ ఈ క్రిప్ట్ ఈక్వల్ టు న్యూ డాగ్ అని ఉందా సో ఇది ఎప్పుడైతే రన్ అయిందో అప్పుడే ఈ కన్స్ట్రక్ట్ ఫ్రమ్ డా క్లాస్ అంటే కన్స్ట్రక్టర్ అనేది కాల్ అయిపోయింది అనమాట తర్వాత ఆ వేరియబుల్ అనేది ఇంక్రిమెంట్ అయ్యి అది ప్రింట్ అయింది తర్వాత పెట్ నేమ్ ఇస్ అని చెప్పేసి ఇది వచ్చింది తర్వాత వాల్యూ వాల్యూస్ వచ్చినాయి తర్వాత మనం మెయిన్లో ఆఫ్టర్ ఇవన్నీ ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత కన్సల్ట్ జస్ట్ లాంటి సీ సార్ పని రాసాము అది వచ్చింది సో ఇది క్లాసెస్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్స్ యూజ్ చేసి ఒక క్లాస్లో ఉన్న వాటిని యాక్సెస్ చేయడం అనమాట సో ఇది క్లాసెస్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్స్ గురించి సో నెక్స్ట్ క్లాస్లో వచ్చి ఏం నేర్చుకుందాము అని అంటే నెక్స్ట్ క్లాస్లో వచ్చేసరికి వాట్ ఈజ్ మెథడ్ టైప్స్ ఆఫ్ మెథడ్స్ ఏంటి మెథడ్ అంటే ఎన్ని ఆ దానిలో మెథడ్స్ అన్ని ఉన్నాయి మెథడ్స్లో టైప్స్ ఆఫ్ మెథడ్స్లో అంటే టైప్స్ ఆఫ్ మెథడ్స్ అంటే దాంట్లో పట ఎన్ని పారామీటర్స్తో పాస్ చేయడం అని ఉంటుంది టైప్స్ ఆఫ్ మెథడ్ అంటే ఇప్పుడు ఇంత ఎట్లయితే మనం మెథడ్కి ఆబ్జెక్ట్ యూజ్ చేసి ఎలా పాస్ చేస్తామో అలాగే ఉంటుంది సో దాంట్లో ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ పారామీటర్స్ పాస్ చేస్తాము అని చెప్పి దాంట్లో డీప్ నీట్గా నీట్గా డీట్గా డీప్ డీటెయిల్గా చూద్దాము అప్పటివరకు థ్యాంక్ యూ హ్యాపీ లెర్నింగ్ బాయ్